。十六岁的少女老中医黄奇慧最近走红于网络，没想到啊，小小年纪竟然对中医有如此深厚的造诣。走红之后呢，更有好多网友啊，希望他能给自己号脉看病。由于黄奇慧感觉啊自己年龄太小了，于是就把他的爸爸的手机留在了网上，结果他爸爸的手机差点打爆啊！ Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天就跟大家聊一下这位别人家的孩子黄继慧的故事。欢迎大家评论区讨论言，谢谢。我们提起中医，好多人的印象是啥呀？那种年龄比较大的，哎，给人号脉那种老先生，留着胡子。而16岁的黄继慧这个爆火，打破了大家的固有印象吧？更有好多网友说呀，这个是青春少女，简直就是爽文当中的女主角啊！哎，看着呀都非常舒服。当他为主持人现场号脉说出症状的时候，并且还能蒙住眼睛的情况下识别多种中草药，其实光这一点就足够他走红了。因为现在16岁的孩子，不管男孩女孩，大多数都属于青春叛逆期啊，天天没啥事磕游戏，说的好像有点酸溜溜的。为啥人家有才华的孩子都是人家别人家的孩子呢？嗯，自家的孩子教育就不明白了，是不是？要不说呀、啊，人家的孩子虽然只有十六岁，超过了大多数成年人呢，这个巨大的反差，注定他也是走红的。不光医学方面有所造诣，人家这位十六岁的青春美少女啊，在五岁的时候就拿到过才艺比赛的冠军了，八岁的时候她就有个人专辑出世了，哎，后来啊，还参加了很多部电影的一个拍摄，你敢想吗？这还没完呢，小小的黄奇慧儿在14岁的时候参加央视中国这个诗词大会，并且这位女孩啊还是螳螂拳这个亲传弟子，关键把人家孩子在节目当中能够出口成章，这娃简直是神童啊，是不是神童？哎，让人羡慕不已呀、啊，这不是妥妥的全能小美女吗？那么这么小的孩子怎么对中医？这么感兴趣呢？网上一查，这个女孩的家庭背景也不简单呢。她出生在山东滨州，她的祖上也是了不起的人物。她的祖上曾经是乾隆皇帝的御医，名字叫做黄元玉。而乾隆皇帝还曾经亲自给她写了四个大字啊，哎，用来夸奖她的精湛的医术。而这个小女孩啊，正是她的第九代传人。哎，有句话。叫做富不过三代，而人家这种传承已经到了第九代，可以看出啊，他们家庭这个家传身教是非常了得。哎，的确有文化底蕴。在媒体面前，那个小美女以谦虚的态度啊，也远远超过她这个年龄段了。她说呀、啊：“我知道中医学问博大精深，自己仍然不断的努力和学习提高，希望大家多多支持她。”共同推进中医事业的发展和传承，哎，说的多好啊，应该有点掌声吧。而作为一位年仅16岁的中医少女，黄奇慧通过自己的努力和才华，在网络上走红才是必然的，更应该是年轻人所追的星啊，而不要于沉迷于网络，而沉迷于游戏。但是也有好多网友质疑啊，这就是啊，走秀没有什么真才实学。不过人家小黄继慧说了，不管别人怎么看，他一定要坚持自己的信念和原则，致力于广大群众提供优质的医疗服务。您说多好啊！所以说啊，我也同时相信，在未来的发展方向当中，他也将继续努力进步，成为中医药领域的璀璨明星。同样。他也提醒我们，应该珍惜传统文化和传统医学的价值，将其传承下去，为人类的健康做出更多的贡献。好，视频完整理网络，有说的不对的地方，还请大家批评指正。风格八点半，分享大家做，感谢大家观看，我们下次再见，拜拜。